С начала конфликта на Украине моральная Европа, создатели индустрии солидарности, определяет реальные ценности Европы. Только этот потрясающий Запад представляет собой реальные и единственные ценности в нашем мире. Возвышаясь над всеми остальными, как Бог на облаке, и этот божественный Запад осуждает все, что отличается от Европы. Героические офисные акробаты бросаются в бой ради сохранения либеральности, ради сохранения духа демократии, особенно ради сохранения прав человека. Все эти ценности в Европе везде и повсюду видны. К примеру, свобода слова является самой главной ценностью Запада, которая прописана в неписанной Европейской Библии. И эту ценность топчат ногами. Всех людей, у которых другое мнение, чем у глав Евросоюза, всех этих людей топчат ногами. Свобода мнения по-европейски означает, что все люди должны думать и говорить только одно. Иначе люди чувствуют на себе, как порочат, клевещут на них и обливают грязью. Я даже не говорю обо всех этих людях, у которых забрали их свободу на демонстрации в Париже, в Лондоне, в Вене, да и во всех других странах Европы, на этом свободном континенте. А если люди все-таки выходят на улицы, их сразу арестовывают. Так и права на собственность. Это тоже одна из святая святых в Европе. Но вся собственность людей моментально отбирается, если они посмели хотя бы раз в жизни пожать руку Путину. И также и тут мы учим, что права на собственность неприкосновенны только для тех людей, которые каждый день поют самую главную песню – хвалы Обаме. Обама – князь мира с Нобелевской премией мира, который начал пять войн и лишил тысячи людей жизни своими дронами. А права на свободу в искусстве и этому праву есть конец. Оно заканчивается на Чайковском и Нетрепко. Чайковского хотят запретить, а не трепку. Ведьма Путина. Ее надо спалить на костре западной прессы. А право каждого человека в Европе на физическую безопасность, это право как раз сейчас чувствуют на себе русские дети, на которых плюют по дороге в школу. Вы хотите представить эти ценности Запада и так боретесь с Путиным? Путин хотя бы не отрицает свои действия. А вы сначала поджигаете, а затем говорите. Это не мы были. Поэтому единственные ценности этой Европы – это лицемерие.